प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दो चीज़ खास बताने वाला हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि जून का मंथ जो है खत्म हो चुका है तो जून के मंथ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और यूपी जेल वार्डर के एग्जाम पेपर और पी पेपर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए अवेलेबल है पहले मैं आपको उसे करा देता हूँ और फिर बाद में बाकी चीज़ ठीक है तो देखिए जून मंथ के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है जिसने अपने कार्यकाल समाप्त होने से छः महीने पहले इस्तीफा दे दिया है सही आंसर आपका हो जाएगा विरल आचार्य ठीक है चार आंसर आपको दिए गए हैं टिक मैंने इसलिए लगाया है ताकि कोई क्वेश्चन गलती से गलत न हो जाए और आपके एग्जाम में आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी नेक्स्ट होगा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के एशियाई स्कूल चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा पंकज आडवाणी एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कर देना और आप खिलाड़ी और खेल से संबंधित क्वेश्चनों को ज़्यादा रिवाइज करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आ रहे हैं नेक्स्ट होगा हाल ही में किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है तो अमेरिका ने ईरान पर साइबर अटैक किया है नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बीएसपी एस सुप्रोमो मायावती ने हाल ही में किस पार्टी से गठबंधन समाप्त करने की घोषणा की है और आगे भी कभी गठबंधन नहीं करेगी ठीक है तो वो होगी आपकी समाजवादी पार्टी सपा अखिलेश यादव जी की पार्टी नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मानसून में देरी के कारण भारत में चालीस से अधिक क्षेत्र सूखे का संकट मौजूद हो गया है तो आई गांधीनगर ने इस चीज़ का मतलब संरक्षण किया है मतलब देखा है अध्ययन किया है इस चीज़ पर नेक्स्ट होगा किस देश ने यूरोपीय संघ पर खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है रूस ने सही आंसर आपका रूस ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश के लसोन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो स्विट्जरलैंड में नया मुख्यालय बनाया गया है नेक्स्ट आपका हो जाएगा किस देश ने मणिपुर में दवा द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट होगा गोहाटी असम के किस मंदिर में वार्षिक रूप से अम्बानी ओ सॉरी अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है तो कामाख्या मंदिर के लिए ठीक है नेक्स्ट आपका हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग भारत की राज्य में अंतिम स्थान मिला है तो बिहार को जो है वो अंतिम स्थान मिला है नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत ने हाल ही में वेस्ट इंडीज के कितने रनों से हराकर विश्व कप फाइनल विश्व कप इतिहास में उसके खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है तो आपका 125 ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट होगा हाल ही में किस राज्य ने एक बौद्ध अवशेष पाया गया है किस राज्य में पाया गया आंध्र प्रदेश में पाया गया है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट होगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के किस परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि दो साल आगे बढ़ा दी है तो वो हो गया आपकी पोलावरम बहुद्देशीय परियोजना नेक्स्ट हो जाएगा एशियाई प्रांत के पचपन देशों ने एक मत से 2021-22 की समावधि के संयुक्त राष्ट्र परिषद में किस देश की अस्थायी सदस्य हेतु तो समर्थन किया है भारत के लिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज बीस हजार रन बनाया तो विराट कोहली जी ने बनाए हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दो के लिए विषय क्या है तो न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय नेक्स्ट होगा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान शिंजो आबे तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है तो जी ट्वेंटी में की है नेक्स्ट हो जाएगा 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा इटली में किया जाएगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा आई ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप दो में हैश वन डे फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान का योजना लगाई है तो यूनिसेफ ने लगाई है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के पंकज आडवाणी ने 35वीं एशियाई स्कूल चैंपियनशिप में किस देश के थनावत 
तिरमपुरम्बू को पराजित कर खिताब जीत लिया है तो वो थाईलैंड के रनर थे जिन्हें उन्होंने हरा कर ये खिताब जीता है ठीक है अब बात करते हैं यूपी जेल वार्ड एग्जाम की डेट के बारे में तो देखिए दोस्तों एग्जाम डेट का भी कोई कन्फर्म नहीं दिया गया है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है आपका एग्ज़ाम डेट कम से भी कम लगभग जुलाई के लास्ट में ये आपका जुलाई चल रहा है या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ज़रूर आ जाएगा ठीक है हमने हेल्पलाइन नंबर लेकर यूपी पुलिस की वेबसाइट से हेल्पलाइन नंबर लेकर वहाँ पर भी पता किया था तो वहाँ से भी कुछ ऐसा ही पता लगा है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आ जाएगा उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों वेलकम